Nuovo anno, nuova Mi Band, anzi no, nuova Mi Smart Band, anzi no, nuova Smart Band e basta, perché questa si chiama Smart Band 7, è il nuovo eh, bracciale, il nuovo bracciale Smart di Xiaomi che arriva quest'anno sul mercato, portando con sé qualche novità, ve lo anticipo subito, non moltissima, è per questo anche che il video sarà molto breve e andremo dritti al sodo. Se volete supportarci con altre novità come questa, altre anteprime come questa, potete farlo iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando anche la campanella delle notifiche. Ed ecco qua quindi la confezione di Xiaomi Smart Band 7, chissà se ci abitueremo mai al fatto che non si chiama più Mi Band o Mi Smart Band come nello step intermedio, confezione sempre molto semplice, qualche prima indicazione, colore nero, 5 atmosfere per l'immersione Bluetooth 5.2 compatibile con Android 6 o iOS 10 e ovviamente successiva. All'interno della confezione oltre al bracciale c'è questo che è il caricabatteria magnetico con porta USB-C, ovviamente non c'è l'alimentatore, dovrete collegarlo voi al computer, a un vostro alimentatore, quello che volete. Comodo, devo dire magnetico, fa uno snap molto solido, vi faccio vedere con il bracciale impossibile sbagliare per metterlo in carica, l'unica mia critica ancora una volta è che questo cavo è veramente cortissimo, basta stop ai cavi corti, vogliamo almeno un metro di cavo, maledizione. Eccolo qua, eccolo qua, Xiaomi eh, Smart Band 7 con un design assolutamente riconoscibile, Uh, sembra il modello dello scorso anno, sembra Mi Smart Band 6 in tutto e per tutto, ma ci sono delle novità. Cercherò di essere conciso, voglio essere conciso il più possibile, come direbbe anche il mio cognome, uh, e quindi ci proviamo. Le novità, partiamo dal display, che è sempre un AMOLED, ma è un 1.62 pollici di diagonale, uh, con uh, luminosità massima adesso di 500 nits. È veramente un bel display, adesso è supportato anche l'Always On Display, ha una buona reattività uh, al il software non è velocissimo ma va comunque abbastanza bene altra novità è il fatto che ci sono alcune introduzioni come il valore pi qui vedrete quasi tutti i dati a zero perché fino a due giorni fa ho usato un account diverso su uno smartphone diverso quello che vedrete a breve quando proverò l'applicazione e quindi si è resettato un po tutto poi abbiamo gli allenamenti che adesso sono 110 ovviamente la maggior parte come sempre vanno a monitorare tutti gli stessi dati e non hanno informazioni specifiche, quelle non sono ovviamente tantissime come sempre, la grande novità sugli allenamenti non è tanto il numero secondo me, perché lì potevate anche scegliere magari un allenamento generico, ma il fatto che c'è adesso l'intensità di allenamento con anche i tempi di recupero, quindi va a calcolare la V2 Max per darvi appunto il vostro carico di allenamento e i tempi di recupero. Stress, sonno, meteo, controllo della musica, sveglia, impostazioni che non sono moltissime e ho anche un'osservazione da fare, torcia cioè illumina lo schermo al massimo, ciclo mestruale, esercizi di respirazione, cronometro, timer, trovo telefono, modalità silenziosa, eh, promemoria eventi e anche il timer pomodoro per i malati di lavoro che vogliono dare il massimo quando lavorano. Uh, non è fluidissimo ma funziona tutto abbastanza bene, la considerazione che voglio fare sul funzionamento è quella principalmente la cosa che non mi convince del non disturbare che può essere on, off oppure per un tot di tempo, io invece vorrei che ci fosse uh, intanto il non disturbare automatico ovviamente cosa succede? che lui va a non disturbare quando dormite, ma nel tempo che ci mettete ad addormentarvi non c'è il non disturbare e quello può svegliarvi, è questa cosa antipatica. La cosa che secondo me dovrebbe esserci sono delle scorciatoie rapide che non ci sono, perché se trascinate verso l'alto ci sono le applicazioni, se scorrete lateralmente ci sono i widget che potete comunque modificare voi. Scorrendo verso il basso abbiamo le notifiche, giusta rapida parentesi, si leggono un po' meglio perché lo schermo è un pochino più grande, ma non ci sono grandi novità visto che non è ancora possibile rispondere a questo queste notifiche appunto. Manca quindi secondo me un menu rapido con un toggle per mettere il non disturbare, che io vado a letto e metto il non disturbare invece di dover fare tutti questi passi per arrivare nelle impostazioni, questo secondo me andava fixato. Dal punto di vista hardware non c'è l'NFC, non c'è il GPS, peccato, un'occasione persa visto anche il prezzo che è aumentato e questo fa somigliare a questa Smart Band 7 molto al prodotto dello scorso anno. Ci sono i promemoria di inattività, l'SPO2 24 ore su 24, uh, un'altra considerazione dal punto di vista software, il movimento col polso non è proprio velocissimo. C'è quella frazione secondo, quel mezzo secondo, un secondo pieno in cui non siete sicuri se ha recepito o meno 
il movimento del polso. Ci sono tantissimi quadranti, sono quasi un centinaio, questi sono quelli che ho installato e devo dire che sono la maggior parte molto belli, quindi da questo punto di vista veramente eh, niente da dire, eh, quindi era, ho cambiato quadrante per farvi vedere che questa lentezza non era dovuta alla scelta di un quadrante animato come quello con la superficie di Marte. Eccola qua, questa è l'app Mi Fitness, devo dire molto semplice rispetto all'app precedente, l'abbiamo già vista anche su altri dispositivi, questo per esempio è il riepilogo dei giorni, andiamo a vedere un giorno un pochino più attivo con il riepilogo di calorie, passi e ore in piedi, si ricevono anche le notifiche per le ore in piedi. Uh, questo invece per esempio è il battito cardiaco 24 ore su 24, qui è possibile saltare da un giorno all'altro all scorrendo lateralmente, non tutti i menu sono esattamente uguali, funzionano esattamente allo stesso modo, eccolo qua, questa è la stessa cosa identica per i passi, rileva automaticamente le diciamo, sessioni sportive e le salva qui dentro come attività, non vengono salvate separatamente, queste sono le calorie bruciate, Uh, poi abbiamo le ore in piedi, lo stress 24 ore, interessante il calcolo del valore PAI, visto che anche uh, Xiaomi si è adattata a questo valore PAI, che è molto interessante perché calcola l'attività fisica non solo sul giorno stesso, ma fa una media dei 7 giorni precedenti. Vedete qui non tantissima attività, in realtà secondo me sottostimato perché di camminate eh, faticose ce ne sono state varie durante le mie ferie quindi secondo me leggermente sottostimato camminate che non ho segnalato esplicitamente come attività fisica ho lasciato che facesse tutto lui questo invece è il menu specifico del bracciale della Xiaomi Smart Band 7 alla voce display bracciale è possibile andare a scaricare nuovi, nuove watch face eccole qua devo dire sono abbastanza, non sono tantissime ma sono abbastanza, vedete sono anche raggruppate per tipo, quindi negli artistici voi premete su altro, forse, eccole qua, e qui state vedendo tutti quelli artistici, quindi insomma ci sono un po' di sottogruppi da scaricare. Notifiche, ovviamente potete scegliere per quali applicazioni ricevere le notifiche, quindi andando su notifiche personalizzate potete scegliere quali applicazioni devono inviarvi notifiche sul vostro eh, bracciale, chiamate in arrivo e poi frequenza cardiaca, monitoraggio continuo attivato, potete anche attivare la frequenza cardiaca elevata o troppo bassa, sonno in real time e poi abbiamo ossigenazione del sangue in real time, stress in piedi, avviso obiettivo, sveglie, eventi, meteo e poi potete qui modificare i widget, quelli qui, questa è la selezione che avevo fatto io, eh, quelli che vedete direttamente scorrendo lateralmente nella schermata principale. Potete riordinare le app, potete attivare o disattivare il solleva per attivare, io l'ho fatto programmato perché eh, non c'è un modo per far sì che questa funzione vada di pari passo con il sonno che è un vero peccato perché magari un giorno voglio dormire fino alle 10 il fine settimana e magari invece gli altri giorni mi sveglio alle 7 e voglio che sia subito attivo ecco questo è un po' un peccato impostazioni per la vibrazione potete modificarla Molida modalità notte eh, che va a ridurre la luminosità del bracciale anche questa vedete eh, che può andare dall'alba al tramonto ma non può andare anche questa insieme al sonno che secondo me sarebbe eh, una delle cose più interessanti e siamo quindi quasi alle conclusioni per questa Xiaomi Smart Band 7, non vi ho parlato d'autonomia, batteria da 180 mAh che garantisce circa una settimana. 7-8 giorni di autonomia l'azienda ne dichiara 14 ma personalmente con eh, l'SPO2 la registrazione del sonno, il battito, lo stress tutto acceso 24 ore, secondo me il valore eh, almeno dai miei test sono circa 7-8 giorni non di più, se poi fate attività fisica un pochino meno, ma non avendo il GPS non drasticamente meno eh, questo per quanto riguarda l'autonomia per quanto riguarda il prezzo 59 euro che è il prezzo pieno c'è stata una promozione di lancio che al momento eh, è terminata sicuramente questo prodotto tornerà a scendere di prezzo nelle prossime settimane nei prossimi mesi allora conclusione molto diretta a 59 euro personalmente non ve la consiglio perché a circa 5 10 euro in meno comprate la versione 6 con anche l'nfc che questa non ha in più il software è rimasto al netto di appunto qualche sport in più e qualche funzione in più 
sostanzialmente lo stesso, non cambia molto sulle notifiche, non cambia molto sulla reattività, non cambia molto anche su come vengono mostrate le notifiche, per esempio se ricevete a raffica delle notifiche di chat, per esempio ogni volta che vibra e ruotate il polso vedrete sempre in cascata la prima che avevate ricevuto, quindi un po' quelle cose lì che sono rimaste un po' le stesse delle altre smart band di Xiaomi. Nel tempo, nei mesi, con il giusto prezzo, con le giuste promozioni, ovviamente questo sarà il prodotto da comprare rispetto a quelli delle generazioni precedenti se non vi serve l'NFC. Però diciamo che questo prodotto è il classico prodotto che Xiaomi lancia per rimanere consistente, importante sul mercato con il bracciale smart più famoso del momento, Soffrendo però di questo 2022 molto atipico con i prezzi che salgono e le scorte di componenti che invece vanno a scendere. Quindi ci sta, ci stava anche qualcosa in più considerando il prezzo. Al giusto prezzo però rimane la solita smart band di Xiaomi che non possiamo fare altro che consigliare. Grazie per essere arrivati fino a qui, se volete supportarci potete farlo iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche. Un saluto da Emanuele Cisotti per smartword.it